Marsa Zer. Dobar dan. Da, ja sam vada zbog intervjua. A, da, 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 naravno. Možemo li krenuti vaša žena da vas čeka? Naravno. Hvala vam. Pejzaži tog ostrva su mi uvek pred očima i mislim da nikad neću moći da ih zaboravim. Da, stvarno zvuči kao predivno mesto, ali iz kog razloga ste onda odlučili da ga napustite i zašto ste baš odobrali Paris? Vidite, 30. godina sam dobio stipendiju u prestižnoj Pariskoj gimnaziji Louis Le Grand. Tada sam, odnosno tamo sam upoznao Leopolda Sengora, mog velikog prijatelja i izvanrednog pisca i političara. Da, to nam je poznato, kao što ste ga već spomenuli. Ja koliko znam, vi, gospodin Sengor, ste osnovali jedan časopis. 1934. godine osnovali smo časopis Crni student. Cilj tog časopisa bio je da afirmiše kulturu, crnočku kulturu, i da iskoreni duboko ukorenjene predrasude o Africi kao zemlji i o njenoj kulturi. Da, takođe u oči drugog svetskog rata uspojete da završite jednu od prestižnih gimnazija. Tu ste se upoznali sa poznatim lingvistom Petrom Guberinom i vama se poznao u Šibet. Možete li nam reći nešto o tom iskustvu? Tada sam veoma teško živeo i mogu da kažem da je da nas je siromaštvo u stvari spojilo. Baš sam u Dalmaciji počeo da pišem svoje delo. Zapis je o povratku u Zabiči. Šta biste nam mogli reći o gospodinu Petru Kuberenu? Profesor, bonjour. Est-ce que vous pouvez aller au remak? Bien sûr. Hvala koji sta ovo sam je pravno studiju. C'est très bien, mademoiselle. Oh, merci. Au revoir. Au revoir. Tako je će pored bavljena politikom i pisali ste. Da, 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 naravno. Hvala. I za kraj ovog intervjua zanima ste nas samo da li ste zadovoljni u onim što ste postigli do sada u životu. Vidite, nakon drugog svjetskog rata usledila je veoma teška situacija svuda u svetu. Ali moram da priznam da sam veoma srećan i da sam imao veoma sreće i ono što mi je najviše drago jeste to što sam uspeo da svojim delima i svojim političkim stavovima utičem na ljude da bi napravili neku promenu na bolj. I samo bi ja želao da dodam da sam ja izuzetno ponosna svog supruga i sve što je radio za mene, našu decu, a i za cijel svoj. Hvala vam puno na ovom intervju i nadam se da ćemo imati prilike za neki ponovni susret. Hvala. Doviđenja, prijatelj. Doviđenja. Gospodine Suze, evo nas opet posle toliko godina i toliko toga se promenjalo, sad ne? Da. Prošli put sam ovde sada sa svojom suprugom. Suzana, njena žalost više ne je. Dobila je tumor na mozgu i preminula je. Ja sam nastavio da pišem i posle njene smrti i također nastavio sam sa političkim životom. Između 1983. i 1988. godine sam čak pomagao predsjedniku Martinika. U 2001. godina sam se konačno povukao iz političkog života i nastavio samo da piše. Pa mislim da ste na mojim pitanjem odgovarali 
na apsolutno sva sledeća, tako da bih i ovaj intervju je završila samo sa pitanjem da li ste do sada zadovoljni ovim što ste postigli? Pa s obzirom da mi je danas rođendan i da punim 94 godine, mislim da slobodno mogu reći da za ovaj veoma kratak period svog života od skoro jednog veka sam učinio sve što je u mojoj moći da napravim ovaj svet boljim mestom, pre svega za moju decu, a potom i za sve sledeće naraštaje. Hvala vam i srećenom rođenom. Merci. Dođenja. Dobar dan svima. Danas smo se okupili na komemoraciji pesnika MSZ i htjeli smo ovaj dan da uobičujemo govorom jednog od studenta. Molim vas, pozdravite velikim aplauzom. Hvala vam. MSZ, naš cenjeni profesor knježevnosti i jedan od predstavnika negritude. Kao preteča oslobodilačkih afričkih pokreta, osnovne karakteristike njegovog pisanja bile su veliko osnovljene na tradicionalistički crnački pesnički izraz. Vidjelo se dosta nadrealističkih uticaja i ono što niko pre njega nije imao u tolikoj meri, a to je poetski bunt protiv ropoglašća. Cezer je u svom pisanju koristio takozvani psihički automatizam. Njegovo opera opisala ono što tog trena nije ni sam znao da hoće i što je vodilo do mešanju sna i jana, ali i dalje je bilo odraz njegove nadrealne slike sveta. Za odraz njegove slike sveta mnogi kažu da je bio surovo realan, dok drugi misle da je olepšavao istinu. Slavili su ga kao Afrikanca, a on je veliča revolucije i njegova poezija je bila poezija revolucije. Pevo je o Kongu, Senegalu, Nigeru i Gvineji. Boreći se za svoj narod nikada nije mrze one koji ga ne vole. I u takvoj ideologiji je srž poezije me. Živi i pusti drugi da žive. Njegovo kapitalno delo poema Zapis o povratku u Zavića je napisano u Dalmaciji, a objavljeno je po povratku na Martinik 1939. godine sa pogovorom porofisora Petra Guberina. Pored ove čuvene poeme objavio je 14 knjiga poecije, Čarobno oružje, Sunce prerezane vrata i mnoge druge. Imamo i njegove dramske komade od kojih je najpoznatija tragedija Kralja Kristofa i sezona u Kongu. Veliki odjek ima i njegov versi govor o kolonijalizmu koji se smatra krikom revolta proti zapadnjačke arogacije. 1982. godine je dobio Grand Prix Nacional za poeciju. Pre tom ga je nazvao lirskim spomenikom i žele da menje svet, makar pesmo. I možemo reći da je u tome i uspao.